Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. This video lesson is based on Tamil Nadu State Board News Syllabus Standard 10 Science Subject. In Unit 1, Class of Motion, following topics are covered in detail. Linear Momentum and Newton's Second Law of Motion. Linear Momentum Students, last class, we have different types of forces. Now, in the Linear Momentum, we have a term that we introduce. This reason is the impact of force calculate. If you know the force, what is the force? What is the effect of the force? What is the effect of the force? The impact of force is the same. Okay, so the impact of force, what depends on the force? Velocity and mass of the body. Okay, mass is the same. Velocity is already the same. So, the force is the same. ஒரு force குடுத்தா, அதுவுடை impact இந்த velocityயும் mass ஏன் depend பண்ணி இருக்கும். Okay, so the impact of force is more if velocity and the mass of the body is more. அப்போம் இந்த force வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் direct proportional இருக்குது. Mass உம் velocity increase ஆச்சா, impact of the force உம் increase ஆகும். அதுனால, to quantify the impact of force, this physical quantity is introduced that is linear momentum linear momentum measures impact of the force on your body already na sonna the mari force nala or object la enna vilaivu erpadum or endha or object layum alladhu endha or physical body layum force apply panna na adhula enna vilaivu impact varum abdi ingradha tha in the linear momentum abdi ingra the physical quantity describe pannu let us consider practical example. இது simple நீங்கள் பாருங்களா, ஒரு bicycle இருக்குது. இப்பு இந்த bicycle கு ஒரு mass இருக்கும். சு இப்பு இந்த bicycle ஓட speed உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதாவது இது ஓட velocity எப்போமே less இருக்கும். நீங்கள் நடந்து போருதாவுட கொஞ்சம் கூடுதல் இருந்தாலும். Comparing to other vehicles, இந்த bicycle ஓட velocity இங்கிரது எப்போமே கொஞ்சம் dog. இப்பு இந்த dog மேல இந்த bicycle நீங்க வருங்க இந்த dogல மோதுது அப்படினும் சொன்னா அந்த effect எப்படி இருக்கும் மோதுரது இங்குரது ஒரு effect okay isn't it so hitting அப்படியுங்குரது ஒரு force you are hitting your dog with your bicycle so அப்பா அந்த effect அந்த force ஓட effect எதல்லாம் depend மண்ணி இருக்கும் உங்களுட bicycle ஓட mass as well as அந்த bicycle நீங்கள் மோதும் போது என்ன velocity? velocity இங்குரது என்னது? displacement divided by time அது நம்ம நார்மலா சொல்லும் போது speed அப்படி இங்குரு ஒரு termல சொல்லும் அக்சுல speed இங்குரது distance divided by time velocity இங்குரது displacement divided by time velocity இங்குரது straight lineல வரக்குடிய distance அதான் நீங்கள் velocity இன் சொல்வீங்க So, okay. So, இப்போ, இந்த dog மேல, நீங்கள் ஒரு hitting, ஒரு force குடுக்கிறீங்கள் என்ன, அது எதை depend பண்ணி இருக்கும்? இதோட mass, அதாது எந்த object நால மோதிரீங்களோ, அதோட mass multiplied by, அதோட velocity. Okay. So, இப்போ, mass हம் higher இருந்து, நீங்கள் வரக்குடிய அந்த velocity हம் higher இருந்து, என்னாகும் கண்டிப்பா, அந்த dog இக்கு அடிப்படும். Okay. அதாவது, அதோட effect இப்போ இத வந்து இன்னோர் விஷயும் குட நீங்கள் கம்பார் பண்ணுங்க ஒரு heavier bus அதோட மாஸ் ரும்ப ஹையா இருக்குது அதோட velocity நார்மலா வந்தாலே இந்த bicycleோட velocity ஓட கண்டிபா கூடுதலாதா இருக்கும் இது வந்து எதாது ஒரு object மேல் ஹிட்டானா என்னாகும் ஒரு force குடுத்துன்னா என்னாகும் கண்டிபா அதோட effect வ அதில வந்து அந்த object வட mass as well as அதோட speed அதாவது velocity உங்களுக்கு ஹையா இருக்கும் போது அதோட impact அந்த accident வட effect ரும்ப மோசமா இருக்கும் இல்லையா இது நம்ம day to day lifeல நம்ம பார்க்கிறது என்ன linear momentum அப்படியுங்கிற physical quantityல நம்ம describe பண்டும் okay linear momentum நாலே உங்களுக்கு நாபக வர வேண்டியது 2-2 physical quantities என்னலாம் ஒன்னு வந்து mass, இன்னோன் அதோட velocity. சு அது பொருத்துதான் உங்களுட force இருக்கும். இப்போ, linear momentum அப்படியுங்கிறத define பண்ணலாம். 
the product of mass and velocity of a moving body gives magnitude of linear momentum. Appa linear momentum na enna linear momentum the small p abdi ingra symbol and inga describe pannin inga na mass order mass and inga every describe pannin inga small m velocity every describe pannin inga v appa linear momentum abdi ingra the every ilatala p equal to m into v okay so ipo in the linear momentum scalar or vector and paakanum inga velocity involve aagradunala in the linear momentum eppadi irukum vector quantity a irukum the linear momentum acts in the direction of velocity of the object so velocity in the direction la act aagumo adhe direction la da in the linear momentum a irukum okay once again i repeat Linear momentum is the product of mass and velocity of a moving body and it gives the magnitude of linear momentum. It acts in the direction of the velocity of the object and it is a vector quantity. Okay, now linear momentum small p equal to mass into velocity. So, m into v. So, it helps to measure the magnitude of a force. Now, let's note pannunga, this is not force. Linear momentum used to measure the magnitude of force. Force and you can symbol la kudupinge, F abdingra symbol la represent pannu. Okay. Unit of momentum is, it is a unit nama calculate panna lama. M oda unit enna the SA unit kilogram. In the V, that is velocity oda M, uh, SA unit enna varo. M S power minus 1. Ipti thang unit eđudhu. So, linear momentum thoda unit eđudhu 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 kg ms power minus 1 okay ipo cgs abdingrathu olden days la use panna system idula vande ella units eh eppadi represent pannuvaanga gram centimeter and second so ipo idula vande cgs system la eppadi eduvom mass la cgs system la enna unit la kudupom grams la this velocity ki enna kudupom ms power minus 1 ku badala m ngrathukku pela centimeter nu kudupom gcm s power minus 1 abdi in eđudhu. Ok, that is the note pannu irukkraang. Unit of momentum in SA unit is kg m s power minus 1 and CGS system is g c m s power minus 1. Ok, now after studying the concept of linear momentum, we can study the statement of Newton's second law of motion. Already Newton's first law pidu chirukkroon. Adil Inertia abdingra concept yu, force abdingra concept yu base pannu yu Now, Newton's second law of motion oda statement paapu. According to this law, force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body and the change in momentum takes place in the direction of force. Once again, nalla note pannu yu, ithil rend concept yu yu the force acting on a body. Apo, in the Newton's second law of motion, either base pani where the force. Okay. Force acting on a body is directly proportional to. Ippa da nama linear momentum padichu. Apo, force either base pani irukkoon sulli irukkuraanga. Rate of change of linear momentum of the body. Okay. Aduthadu, adhoda direction abdi irukkoon sulli irukkuraanga. The change in momentum takes place in the direction of force. Okay, so in the end concept is Newton's second law of motion. Hope you understand the concept of Newton's second law of motion and linear momentum. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.